Herzlich Willkommen bei Isle of Tennis Training. Mein Name ist Mario Wallner und heute geht es um das Thema Aufwärmen. Viel Spaß! Also bevor ihr Tennis spielt, ist es sehr, sehr wichtig, euch vorher aufzuwärmen. Das schützt euch nämlich vor Verletzungen und vor Abnutzung der Gelenke. Und deswegen solltet ihr euch wirklich 10 Minuten Zeit nehmen, bevor ihr Tennis spielt und euch anständig aufwärmen. Das Ganze sollte so aussehen, dass ihr zuerst ein paar Übungen aus dem Stehen macht, um eure Gelenke vorzubereiten. Dann kommen ein paar Übungen aus dem Laufen heraus. Das Ganze wird immer dynamischer und intensiver. Und dann könnt ihr ein paar tennisspezifische Übungen einbauen, wie im Schnelligkeits- oder Koordinationsbereich. Heute schauen wir uns die Übungen aus dem Stehen an. Und das nächste Mal kommen wir zu den Übungen aus dem Laufen heraus. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei den Übungen und kommen wir zu den Übungen aus dem Stehen heraus. Viel Spaß! Also, hier seht ihr meinen Bruder, wie er mit ein paar Kindern ein paar Aufwärmübungen macht. Diese Übungen sind für jeden Spielertyp übertragbar, das heißt, jeder kann die Übungen machen. Ähm, ja, die erste Übung ist so, dass ihr die Arme ausstreckt und den Oberkörper dreht. Das ist gut für die Hüftrotation und auch für die Schultergelenke. Wichtig ist, dass die Arme oben bleiben und den Oberkörper so weit wie möglich nach hinten drehen. Dann streckt ihr die Arme aus und macht Kreise, zuerst ganz kleine Kreise und die werden dann immer größer und größer. Das wird dann ein bisschen ziehen in den Schultern. Aber das ist gut so, weil dann sind eure Schultern optimal aufgewärmt. Ja, die Kreise werden immer größer. Dann noch ein bisschen halten. Jetzt die Handflächen nach hinten und Hand, die Handflächen dann nach hinten drücken. Die Arme bleiben oben. Ein bisschen halten. Und dann können sie endlich hinunter tun. Okay. Dann von oben nach unten einen Achter formen. Das ist ganz gut für den ganzen Oberkörper und dass der Stoffwechsel auch ein bisschen in Schwung kommt. Okay, dann ist es auch wichtig, die Fußgelenke aufzuwärmen. Das macht ihr, indem ihr ganz einfach die Füße kreist. Zuerst in eine Richtung, dann in die andere Richtung. Und das Ganze mit dem anderen Fuß auch noch. Ja, dann geht ihr in die Zehenspitzen und dann nach hinten stellt euch auf die Fersen. Zusätzlich könnt ihr dann noch, wenn ihr auf die Zehenspitzen geht, mit die, also die Arme hochstrecken und dann wieder runter auf die Fersen zurückgehen. Arme hoch, die Fersen zurück. Was ich euch noch empfehle, sind Schwungübungen. Ähm, da haltet euch am besten irgendwo fest und schaut, dass ihr äh, das Bein so hoch wie möglich und so weit nach hinten zurückschwingt. Das ist fällt unter das dynamische Dehnen und das hat den Vorteil gegenüber den statischen Dehnen, dass ihr den Muskeltonus nicht verliert, das ist die Grundspannung im Muskel und dadurch bleibt der Muskel einfach leistungsfähiger. Okay, dann stellt euch seitlich hin und versucht auch wieder seitlich das Bein so hoch wie möglich hinauf zu schwingen. Und dann das Bein nach hinten schwingen. Wieder so weit wie möglich nach hinten. Ja, und das waren die ersten Aufwärmübungen aus dem Stand hinaus. Ich hoffe, dir hat das Video geholfen und gefallen. Ich würde mich sehr freuen, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Und wir sehen uns am Platz.